गीत चीर का जानू अमृतांजना मल्ली जन्म शांशन मल्ली निरुद्योग जीवन प्रारंभ आ उद्योग अन्वेषण मल्ली कल आर्क मेद बटानी तिंट मन प्रेम कलापाल सा मर्चिपोर <laughs> 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 अद्भुत <laughs> 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 शिष्युरा तैयार 
మీతో ప్రత్యేకంగా ఒక ఇంటర్వ్యూ చేయించి మీ ఫోటో ఫ్రేమ్ కట్టించి మరి అందరికీ పంచి పెట్టేస్తాను ఏమంటారు చూడండి చిన్న సవరణ నా ఫోటో మటుకు గోల్డ్ ఫ్రేమ్ చేయించండి చూడమ్మా మన గన్న తరించింది తలాంగు తది గణకం అయితే ఒక విషయం డబ్బు మాత్రం బాగా ఖర్చు అవుతుందా ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదండి ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ రాదు కదండి అయితే ఇంకా ఆశ్వేందుకు మీ ఆయనతో మాట్లాడి డబ్బు అది సిద్ధం చేసుకోండి నేను వెంటనే పని మొదలు చేస్తాను వస్తాను చాలా పనులు ఉన్నాయి మావగారు వీరు రమణమూర్తి గారు నమస్కారం అండి నా అరంగేట్రం బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేస్తారట బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేసేది సదరు రమణమూర్తి గారు కాదమ్మ డబ్బు డబ్బు ఉంటే నాలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు వస్తారు నాలుగు భాషల కథానాయకులు వస్తారు నలభై పత్రికల్లో నీ ఫోటో ముఖ చిత్రంగా కూడా వేస్తారు కాకపోతే వాటి కింద ఫలానా వ్యక్తి భార్య ఫలానా వ్యక్తి కోడలు ఫలానా స్టేజ్ మీద కాలికి గజ్జ గట్టి ఆడిందని మాత్రం రాస్తారు పెరుగుతాయి నీకు పరువు ప్రతిష్ఠలు బాగా తిరుగుతాయి కాకపోతే మా పరువు మా కుటుంబం పరిస్తే మామగారు నేను బాగుపడ్డా నాకు పేరు ప్రతిష్ఠలు రావడం మీకు ఇష్టం లేదా నీ పేరు ప్రతిష్ఠలతో మా పేరు ప్రతిష్ఠలు కూడా ముడిపడి ఉన్నాయని మర్చిపో నటరాజా చూడండి పవిత్రమైన కళను ప్రదర్శించడం పరువు తక్కువ పని కాదండి పవిత్రమైన కుటుంబాన్ని రసకేర్చడం పరువు గల పని అని నటరాజా ఇదిగో సమయానికి పత్తగాడు రానే వచ్చారు అన్ని పనులు వారే చూసుకుంటారు ఇక మీరు నోరు మూసుకుని సెలవు తీసుకోండి ముందు జరగవలసిన పనులు చూడండి ఏంటన్నా మీరిద్దరూ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు ఓకే అన్యోన్యంగా దాంపత్యం కూడా చేస్తున్నారు ఓకే మీ భార్యకు నృత్యం అంటే ఇష్టం అది ఓకే కానీ ఈనాడు పది మందిలో కాలికి గజ్జ గట్టి పేరు సంపాదించుకోవాలనుకోవటం చూడు అది ఒకటే ఓకే కాదు ఓకే అవును నువ్వు డాన్స్ చేయటం నాన్నగారికి ఇష్టం లేదు గీత ఇప్పుడు ఇష్టం లేకపోయినా తర్వాత కోడలు చూసి గర్వపడతారు నిన్ను సంతోషపెట్టడం నాకు ఇష్టం ఎందుకు ఈ డొంక తిరుగుడంతా ఎందుకండి అసలు నేను డాన్స్ చేయడం మీకే ఇష్టం లేదని చెప్పకూడదు అది కాదు గీత డ్రెస్లు కని నగలు కని అదని ఇదని ఇప్పటికే చాలా ఖర్చు అయింది ఇంకా డబ్బు కావాలంటే నేను చాలా విచారిస్తున్నాను మావగారు ఎప్పుడు విచారించి లాభం ఏటయ్యా 
మా అమ్మాయిని మీ అమ్మ యాక్ట్రాల్ ఒక రైల్వే టీసీ పెళ్ళాం నలుగురు ముందు ఇన్సల్ట్ చేస్తుందా అది చూస్తూ నువ్వు ఊరుకున్నావా ఆర్ యూ మ్యాన్ ఎస్ సార్ సర్లే ఫోన్ చేయి ఎస్ సార్ అయినా ఇంకా ఎంతసేపు వాళ్ళ కోసం ఇక్కడ చూస్తా వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళుంటారు వాళ్ళు ఆకలితో వస్తారేమోనండి వెళ్ళాం కోపాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు కానీ తల్లి ప్రేమను అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు నీ కొడుకు మళ్ళీ ఎప్పటికీ దగ్గు గుడ్ ఈవినింగ్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆ ఏమిటో రాఘవరావు మీ కోడలు డాన్సులు కూడా చేస్తుందే నాకు తెలియదే వెరీ గుడ్ అయినా ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను మీ కోడలు కళల పేరు చెప్పుకునే వాళ్ళతో స్నేహం చేయడం అంత మంచిది కాదు వాళ్ళు సమావేశం అయ్యే ఆదర్శ మహిళా మండలి కూడా అంత మంచిది కాదు ఈ ఫోటోలు చూస్తుంటే ఆనందంతో నాకు మాటలు రావడం లేదండి రావాలి మాటలు వచ్చి తీరాలి రేపటి నుంచి మీ ఆటకే కాదు ప్రతి మాటకి కూడా గ్లామర్ పెరుగుతుంది మీ ప్రతి మాటని ముత్యాల మూటలుగా భావించి ఆంధ్రప్రజానికం రికార్డు చేసుకుని మరి విని ఆనందిస్తుంది అసలు రేపటి నుంచి మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ఇంటి నిండా జనమే మీ చర్మ సౌందర్యానికి ఏం సబ్బు వాడతారు అసలు మీరు తిరిగి సమయాల్లో ఏమీ చేస్తూ ఉంటారు అసలు మిమ్మల్ని ఇంత గొప్ప డాన్సర్ గా తయారు చేసిన ఆ మహానుభావుడు ఎవరు అంటారు అప్పుడు నా గురించి గుర్తుంచుకుంటారు కదా కీర్తి దాహంలో కళ్ళు మూసుకుపోయి ఒళ్ళు మర్చిపోయి ప్రవర్తిస్తున్నాం ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి అసలు ఇక్కడికి ఎందుకు అడుగుతున్నాను మామగారు ఏమిటి మీరు చేస్తున్న పని రవణమూర్తి గారు అంతటి పెద్ద మనిషిని పట్టుకుని కొడతారా కొట్టడం కాదు మాయ మాటలతో నేను మత్తెక్కించి నేను జీవితంలో దిగదాస్తాను చూస్తున్నా ఈ రేస్కెళ్ళ ముగ్గురు ముగ్గురుగా నరికేస్తాను ఆయన చాలా మంచివారు ఆయన ఏ తప్పు చేయలేదు మామగారు మంచివారు పెద్ద మనిషి ఏ తప్పు చేయలేదు కళారాధన పేరుతో నీ కళ్ళు మూసి నీ జీవితాన్ని నాశనం చేయాలని చూస్తున్న ఈ రాజకీయాలు మంచివాడు ఈ దుర్మార్గు నీ దృష్టిలో పెద్ద మనిషి ఏ తప్పు చేయలేదు నా కోళ్ళ వైపు బ్రతికిపోయాం ఇదే నా కూతురైతే నా కూతురైతే పళ్ళు రాలకొట్టి ఇంటికి తెచ్చుకెళ్ళేవాడు ఊరే రమణమూర్తి ఏమిట్రా నీ ప్లాన్ అంతా తల కిందలైంది తల కిందలైంది నా ప్లాను కాదురా తల్ల కింద లబ్బబోయేది వాడి బ్రతుకు వాడు రేపు నైట్ డ్యూటీ ట్రైన్ లో విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చేటప్పుడు వాడి కంపార్ట్మెంట్ లోకి నా మనుషులు పది మంది ఎక్కుతారు 